অনেকে কইতেছে না আমি যেন কারিকুলাম নিয়ে কথা কই এটি নিয়ে এখনো কিন্তু আওয়াজ নাই কিন্তু একটা সময় আমি স্কুলের বই নিয়ে কথা বলছিলাম মনে আছে না এটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে এখনই কথা না কইলে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে আমি আগে দেখেছিলাম স্কুলে হাঙ্গের টিচাররা জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া শিখায় বিশ্বাস হচ্ছে না দেখেন তাহলে আপনার পোলা মাইয়ারের স্কুলে পাঠায় লাভ কি শুধু কি তাই মুজিবের বক্তিমা শেখানো হয় দেখেন সর্বনাশ না না সর্বনাশ এখনো শেষ হয় নাই আরো আছে আমার আজকের টপিক এইটা নিয়ে এইটা বিশেষ করে আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতার ভগিনীদের নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলবো আজকে তাই ব্যাপারকে একটু মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন আমি কি বলি তো আল্লাহর নামে শুরু করা যাক কথা শুরু করতে হবে একটু পেছন থেকে আচ্ছা আপনি একটু ভেবা বলেন তো আপনার এলাকার বয়স্ক লোকটা যিনি হয়তো সেই আগের যুগে ম্যাট্রিক পাস দিয়েছিলেন এখন যেটার এসএসসি বলে আর কি বা ধরেন আপনার বাপ চাচা বা আরো মুরুব্বীদের মধ্যে যদি কেউ থাকে তার জ্ঞানের কাছে এখনকার এই সময়ে বাইশ বা তেইশ সালে এসএসসি পাশ করার ছেলেকে টক্কর দিতে পারবে যে সাবজেক্টই ধরেন না কেন ইংরেজি অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল আপনি যে বিষয় নিয়ে কথা বলেন হাল আমলে পাশ করা একটা শিক্ষার্থী আগের যুগে পাশ করা তার সমশিক্ষিত কারোর সাথে প্রতিযোগিতা করার উপযুক্ত জ্ঞান কি রাখে উত্তর চোখ বুঝা দিতে পারেন যে না রাখে না আপনি একটু চিন্তা করলে দেখবেন আমাদের মুরুব্বীরা এই যুগের মতো এত সুযোগ সুবিধা এত তথ্যের যোগান এই সমস্ত না পাইলেও শুধু ম্যাট্রিক পাস একজন লোকের অঙ্ক কষার মাথা এখনকার যুগের অঙ্ক বিয়ে সিদ্ধের চাইতে খুব একটা খারাপ না আপনি মিলাই দেখেন এখনকার মতো এত রেডিও টেলিভিশন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব এগুলো তো তাইরা পায় নাই তাই না ইংরেজি শোনা বা প্র্যাকটিস করবে পারবে এরকম কোনো বিষয় ছিল না তো আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন ইংরেজিতে কথা বলা থেকে শুরু করিয়া ইংরেজি বোঝা পড়া কিংবা লেখায় এখনকার সমাজের সর্বোচ্চ শিক্ষিত লোকেরা যারা আছে তাদের থেকে ওনারা কিন্তু একটা পিছায় নাই আমি তার বিপরীতে আপনি যদি এই যুগে বা এই সময় শিক্ষিত হওয়ার একটা সার্টিফিকেট নিয়ে বের হয়ে আসা একজন ছেলে বা মেয়ের কথা চিন্তা করেন তাহলে একটু হিসাব করে দেখেন তো কয়জন শিক্ষার্থী ইংরেজিটা ভালো বুঝে আমি ওগুলো দোষ দিই না ওরা তো শেখাইতে হবে তাই না বা দিদি দেন ইংরেজি তো দুই চার মিনিট পাঁচ মিনিট কথা কওয়ার হিম্মত রাখে রাখে না অথচ দেখেন খোঁজ নিয়া হিন্দি ঠিকই কবার পারে আমি কলে চ্যালেঞ্জ দিয়ে কো ব্যাপারই যে আপনার বাবা চাচাদের আমলে শুধু ম্যাট্রিক বা ইন্টার পাশ করা লোকদের মধ্যে ইংরেজিতে যতটুকু দখল আছে সেই হিসাবে এখনকার সময়ের শিক্ষিতদের হার অনুযায়ী এই যুগে পাশ করা শিক্ষার্থীদের দখল অনেক অনেক দুর্বল দু একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু মোটা দাগে এটাই সত্য কিন্তু এখন কথা এখন বলা হয় যে দুনিয়াটা গ্লোবাল ভিলেজ হয়েছে মানে এটা গ্রামের মতো গোটা পৃথিবীটা একটা বৈশ্বিক গ্রাম আর আমরা সবাই এই যুগে সেই গ্রামের একজন গ্লোবাল সিটিজেন বৈশ্বিক নাগরিক তার মানে এটার মোটা কথা কি জানেন এটা মোটা কথা দাঁড়ায় যে আমাদের সম্ভাবনা বাড়ছে আমরা নানা জায়গায় যাইতে পারি কাজ করতে পারি কিন্তু কম্পিটিশানও বাড়ছে আমার তো শুধু বাংলাদেশের সাথে কম্পিটিশান করলে হবে না তাই না আমার সারা দুনিয়ার সাথে কম্পিটিশান করতে হবে আমি যে এই যে প্যারিসে থাকি আমি কি একা বাংলাদেশের সাথে আমাদের অভিযোগ বাংলাদেশি নাই আমার যে চাকরিটা নিতে হয়েছে আমার তো ফরাসিদের সাথে কম্পিট করতে হয়েছে ইংরেজদের সাথে কম্পিট করতে হয়েছে আমেরিকানদের সাথে কম্পিট করতে হয়েছে চাইনাইজদের সাথে কম্পিট করতে হয়েছে একই পজিশনের জন্য তাই না তারপরে ওই জায়গাটা দিছে এমনি এমনি দেয় নাই তাই না তো আপনি তো জানেন না এখন আপনি ভবিষ্যতে কোন জায়গায় কাজ করবেন তাই না আপনি সারা দুনিয়া আপনার জন্য খোলা তাই আপনাকে গোড়া উঠতে হবে বিশ্বমানের একজন নাগরিক হিসেবে আমি তো বগুড়া জেলা স্কুলে পড়েছি তাই না তারপরে আজ লোক কলেজে পড়েছি বগুড়ারই তো তখন কি আমি চিন্তা করেছি যে আমি শেষ মেষ প্যারিসে এসে আমার ক্যারিয়ার করবো সেরকম অনেকেই যারা আছে বিদেশে দেখবেন তারা কেউই চিন্তা করেনি যে বিদেশে এসে আমরা ক্যারিয়ার করবো ফরাসি ভাষায় কথা কমু তাই না জিন্দেগিতে চিন্তা করি না যে ফরাসি ভাষায় কথা কইতে হবে আমার আমার কলে ইংরেজি অত ভালো না আমি ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ি নাই হ্যাঁ তারপরেও দেখেন অন্তত একটা গ্রাউন্ড ছিল একটা বেসিস ছিল একটা পাটাতন ছিল যার উপরে আমি তৈরি হইতে পারছি 
তাই যে কোনো দেশে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানায় নিয়ে যেন কাজ করতে পারেন তার যোগ্যতা থাকাটা জরুরি আপনি এই দেশে পড়িছেন কি না ওই ভাষা জানেন কিনা তার চাইতে জরুরি হইতেছে আপনার ওই পাটাতনটা তৈরি হয়েছে কিনা এটাই আমাদের যে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত এক কথায় কইতে গেলে দক্ষতা অর্জন করা লাগবে বিশ্বমানের কিন্তু এখন বাংলাদেশের বাস্তবতা পুরাই উল্টা বাস্তবতা হইলো আগের থেকে শিক্ষার্থীর হার বাড়লেও প্রকৃত জ্ঞান কিন্তু কমছে উল্লেখযোগ্য হারে সারা দুনিয়ার সাথে মিলে কাজ করা লাগবে এটা যখন সময়ের দাবি তখন সে ইংরেজি ভাষাটাই জানে না যেটা দিয়ে ঠিকঠাক মতো যোগাযোগ করবে পরিপূর্ণ ধারণাই নাই বিদেশে এসে কাজ কেমনি করতে হয় সেটা হইতেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করার মধ্যে দিয়া আপনি ঠিক কি উপায়ে কয়টা ধাপে সমাধান করবেন কাজটা এটাই হইতেছে কাজের ধরন আপনি খুলে বলি আর কি ধরেন যে আপনি একটা ঘর উঠাবেন তাই না তার জন্য আপনাকে প্রথমে নিশ্চয়ই একটা জায়গা জমির মাপ ঠিক করে নিতে হবে তারপরে কেমন ডিজাইনের ঘর উঠাবেন সেটা ঠিক করা লাগবে তারপরে ডিজাইন এবং মাপ অনুযায়ী পরিমাণ মতো সকল মাল সামান জোগাড় করতে হবে তাই না তারপরে আপনি ঘরটা উঠাবেন তারপরে প্রথমে ফ্লোর করবেন তারপরে কাঠামো করবেন তারপরে সিলিংয়ের কাজ করবেন তাই না এই যে আপনি ধাপে ধাপে একটা শূন্য জায়গায় ঘর উঠানোর যে কাজগুলো করলেন না এটাই হইতেছে বিদেশে কাজের ধরন মানুষের কর্মজীবনে চাকরি জীবনে প্রত্যেকটা কাজে এরকম কিছু সমস্যা আসে যা সে যা অর্জন করছে জ্ঞান এবং বাস্তবতা সেইটা দিয়ে সমাধান করতে হয় এটা পারতে হয় আর এই চিন্তা করার মানসিকতাটা শুরু হয় তার শিক্ষা জীবনে অর্জিত জ্ঞান থেকে আর এই জ্ঞানের প্রধান সহায়ক কি বইপত্র পড়াশোনা পরীক্ষা তার মানে মোটের উপর দাঁড়াইলেও ভবিষ্যতে একজন আপনাকে প্রবলেম সলভার মানে সমস্যার সমাধানকারী হইতে হইলে আপনার লাগবে একটা যথেষ্ট মান সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা আপনাকে গুনতে জানতে হবে আপনাকে কথা কইতে জানতে হবে নানা ভাষায় আপনাকে অ্যানালাইসিস করা জানতে হবে আপনাকে চিন্তা করা শেখাইতে হবে এবং আপনি শিখছেন কি না ঠিক মতো সেটা ঝালাই হিসাবে পরীক্ষা দিয়ে নিজের প্রমাণ করতে হবে চিন্তার বিষয় হইল বর্তমানে নতুন শিক্ষা কাঠামোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পরীক্ষায় উঠে দেওয়ার প্ল্যান করিছে পরিমণি ও আচ্ছা 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 তো দীপুমণি কি ভয়ানক আলাপ ছেলেমেয়েরা এমনি পড়তেই চায় না এমনিতে জ্ঞান শূন্য একটা প্রজন্ম তৈরি হইতেছে আমাদের হইতেছে না করা হইতেছে জোর করিয়া তার উপরে পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে তো গার্জিয়ান তারে কি বলে পড়তে বসাবে আঙ্গের তো পড়তে ভালো লাগতো না এখনো লাগে না তো পড়তে বসি কেন পরীক্ষা দেওয়া লাগবে আমি যে পিএইচডি করেছি আমাকে তো পরীক্ষা দেওয়া লাগে এখন যদি আপনি পড়তে বসতে বলেন তাহলে ও বলবো কেন পড়বো পরীক্ষাই তো নাই আর কইতেছে যে নতুন কারিকুলাম করা হইতেছে এটা ফিনল্যান্ডের আদলে হইতেছে আরে উই কি ফিনল্যান্ডে চাকরি করবার যাবি যদি করলে উনি সৌদি আরবের মডেলে করেছি মালয়েশিয়ার মডেলে করেছি সিঙ্গাপুরের মডেলে করেছি বা আমেরিকার মডেলে করেছি তাও বুঝলাম ইনি যে উঠি চাকরি করবার যাবি তো এটা কাজে লাগবি ফিনল্যান্ডে দুনিয়ার সেরা স্কুল টিচাররা আছে এত টিচাররা তো জয় বাংলা স্লোগান শিখায় কিছু করলেই এই কয় যে আমি ওই দেশের মতো করবো ওই দেশের মতো করব সেইটা ওই দেশের মতো করব এইটা ওই দেশের মতো করব তুই কি জোকান নাকি যার যেটা ভালো লাগবে সেটা নিয়ে বসাবো তা আমাকে যদি জাস্টিন টুডোরে হেভি লাগে তাহলে কি ওরে নিয়ে আমরা প্রাইম মিনিস্টার বানাবার পারমো হ্যাঁ মনিক কাবেলের চিরে যদি আমার ফাইন লাগে তাহলে নিয়ে কি প্রেসিডেন্ট বানাবার পারমো পারমো না তো সুকুমার রায়ের একটা সরা আছিল কিম্ভূত জানেন এটা হ্যাঁ এটা পুরি হ্যাঁ মজা লাগবে তাহলে বুঝবেন যে এই কিম্ভূত বানাচ্ছে বাংলাদেশটাকে সরাটা হচ্ছে এরকম বিদ্ঘুটে জানোয়ার কি মাকার কিম্ভূত সারাদিন ধরে তার শুনি শুধু খুত খুত মাঠ পারে ঘাট পারে কেঁদে মরে খালি সে ঘ্যান ঘ্যান আবদারে ঘন ঘন নালি সে এটা চাই সেটা চাই কত তার বায় না কি যে চায় তাও চাই বোঝা কিছু যায় না কোকিলের মতো তার কণ্ঠেতে সুর চাই গলা শুনে আপনার বলে উহু ধুর চাই আকাশেতে উড়ে যেতে পাখিদের মানা নেই তাই দেখে মরে কেঁদে তার কেন ডানা নেই হাতিটার কি বাহার দাঁতে আর শুন্ডে ওই রকম জুড়ে দিতে তার হবে মন দেহে ক্যাঙারুর লাভ দেখে হয় তার হিংসে ঠ্যাংসাই আজ থেকে ঢ্যাং ভেঙে সিমসে হাসিনার বাংলাদেশ হচ্ছে ইঙ্কা বুঝছেন ছবিটা ইঙ্কা জন্তু হইছে আর কি এটা সব কিছু সব জায়গা থেকে এক জায়গা থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আরেক জিনিস নিবি তা হাসিনার বাংলাদেশ হইছে কিম ভূত এটা বাংলাদেশ ছাড়া আর সব কিছু কখনো লস অ্যাঞ্জেলস হয় কখনো মালয়েশিয়া হয় কখনো সিঙ্গাপুর হয় কখনো সুইজারল্যান্ড হয় এখন আসিসে ফিনল্যান্ড বানাইতে কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে বাংলাদেশ বানাইতে চায় না ফিনল্যান্ডে তো বেশ্যাবৃত্তি বৈধ তা আনবুতই ফিনল্যান্ডের বেশ্যাবেরই বাংলাদেশে তো পড়াশোনা পরীক্ষা হিসাব রেখা কি শিখাইতেছে আলু ভত্তা করা শিখাইতেছে 
বিছানা গুছানো শিখাইতেছে কি বিশ্বাস করতেছে না আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নাই যে দেখেন তারপরে সকালে ঘুম থেকে উঠব তারপরে এখন আমি বিছানাটাকে সুন্দর করে প্রস্তুত করব আগে বিছানা থেকে আমাকে নামতে হবে দেখেছেন আলু ভত্তা করা শেখানো বিছনা করা শেখানো বিছনাত ক্যাঙ্কা করে ঘুমাবি ক্যাঙ্কা করে উঠবি ক্যাঙ্কা করে বিছনা ঝাড়বি বিছানা তৈরি করা আমরা শিখি নাই আপনারা শেখেন নাই কার কাছে শিখেছেন মার কাছে শিখেছেন মা কোনটি শিখেছে তার মার কাছে শিখেছে আমাদের পোলাপান কার কাছে শিখবি মার কাছে শিখবি বাসাত শিখবি এটা শেখার জন্য ক্লাস সেভেনে উঠতে হয় স্কুলে যায় শিখতে হয় এটা করিচ্ছে কেন জানেন এটা করিচ্ছে কেন কারণ সে চায় আপনার পোলা মাইয়া যেন হাসিনার দলের লোকের বাসার কাজের লোক হয় ওই রান্না করবি ওই ঘর ঝাড়ু দিবি ওই আলু ভত্তা করবি ওই বিছনা করে দিবি বিছনা ঝাড়ু দিবি ওই হাঙ্কারের পোলা মাইয়াদের ওগের দাস বানাইতে চায় কিন্তু বিষয়টা হইতেছে আমলিক কেন করতেছে কারণ হইতেছে সে এমন একটা প্রজন্ম তৈরি করতে চায় যে যেন বিশ্ব দরবারে যায়া আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা দেশের অধিকার আদায়ের জন্য আওয়াজ তোলার মতো জ্ঞান অর্জন করতে না পারে এই জন্য আমি নাকি এটাই জানি না যে তিস্তার যে অংশ ভারতে আছে সেখানে তাদের যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা আছে এই বাচ্চা মেটা যেভাবে দেশের বন্ধুর রূপী শত্রু রাষ্ট্রকে চিনতে পেরেছে সেটা যেন না পারে চিনতে জ্ঞান কিভাবে মানুষের চোখ খুইলা দিতে সাহায্য করে এটাই ছোট মেয়েটা দেখাই দিছে এই দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে যেন এই ফাতিহা আয়াতের মতো আর কেউ না বাইর হয় সেই কাজ করার জন্য এই দীপুমণিদের এই মহাচাক্রান্ত আমরা এই ফাতিহা আয়াতের মতো মেধাবী বানানোর শিক্ষা ব্যবস্থা চাই আলু ভত্তা বানানোর পাঠশালায় চাই না আর একটা জিনিস নিজেরা প্রশ্ন করে দেখেন তো যে আপনার হাতে যে বইটা দেওয়া হয়েছে আজ থেকে পনেরো বছর আগের বইয়ের চেয়ে সেটা মোটা হয়েছে না পাতলা হয়েছে বইয়ের তথ্য কমছে না বাড়িছে পরীক্ষা বিষয়টা এটাও কি আদৌ আগের পরীক্ষার মতো আছে নাকি অটো পাস নামের আজব বিষয় দিয়ে পরীক্ষাটার আদতে হাওয়া করে দেওয়া হয়েছে আমি জানি বই ছোট অটো পাস এই সমস্ত নিয়ে আমার অনেক ক্ষুদ্র ভ্রাতা ভগিনীরা অনেক খুশি হইতে পারে তারা যেন না পইরা পরীক্ষা না দিয়া কম পইরা পাস কইরা যায় কিন্তু মাথায় রেখেন এর মাধ্যমে আপনি যে আগামী বিশ্বের অনাগত প্রতিযোগিতায় পিছাই যাইতেছে এটা তো সামনে না দেখলে বুঝবেন না আপনি যাদের সাথে কম্পিটিশন করবেন সে তো অটো পাস করে আসে নাই সে তো পরীক্ষা না দিয়ে আসে নাই আর একটা বড় জিনিস কই আপনি চিন্তা করে দেখেন এই যে বাংলাদেশের মন্ত্রী এমপি দেখিচ্ছেন না বড় লোক ব্যবসায়ী ওদের পোলাপান আপনাদের সাথে পড়িচ্ছে স্কুলে পড়ে না তো কেন পড়ে না ইউনিভার্সিটিতে পড়িচ্ছে না পড়ে না কেন পড়ে না কেন এরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা বানাইছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিজের ছেলেকে কেন শিক্ষা দেয় না কেন দেয় না হাসি না কেন দেয়নি ওপলা মাইনা কেন বিদেশে পড়ছে এখন কেন বিদেশে থাকে এই কারিকুলামের আলোকে যদি পড়াশোনা করেন তাহলে ধরে রাখতে পারেন লিখে রাখতে পারেন ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানেরা বিদেশে না হোক দেশেও কোনো লিডিং পজিশনে জব বা কাজের জায়গাগুলোতে যেতে পারবে না নিশ্চিত থাকতে পারেন হাসিনা যে এত দেশ দেশ করে ওর পোলা মাইয়া দেশে থাকে না কেন 
রেহানা পোলা মাইয়া দেশে থাকে না কেন কয়টা মন্ত্রী পোলা মাইয়া দেশে থাকে পরে একটা রোনা একটা রোনা এরা সবার আগে জনগণের টাকা পয়সা মেয়েরা সলপল করে পশ্চিমে পড়তে পাঠায় আর বেগম পাড়া বানায় এবং পরবর্তীতে দেখা যায় এরাই দেশের সব শীর্ষ অবস্থানগুলোর দখল নেয় আর চিরতরে পিছায় পরে সঠিক সেরা শিক্ষা না পাওয়া আমাদের দেশের গরিব বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েগুলা আপনি দেখেন বিভিন্ন কর্পোরেটগুলোতে যারা হত্যা কর্তা আছে তারা কোথেকে পড়ে আসছে এখন তো বেশিরভাগই শুনে ইন্ডিয়া থেকে আনে শ্রীলঙ্কা থেকে আনে বিদেশ থেকে ধরে আনে আমাদের দেশের অসংখ্য শিক্ষিত যুবক বেকার থাকলেও তুলনামূলকভাবে পাঁচ সাত গুণ স্যালারি বেশি দিয়া বাইরের লোককে এনে প্রতিষ্ঠান চালায় এর কারণ হিসেবে তারাই বলে আমাদের ছেলে পেলেরা দক্ষ না তারা যে দক্ষ না এই শিক্ষাটা কে দিছে কারিকুলাম কে বানাইছে পড়াইছে কে এই শিক্ষাটা যে আদতেই কোনো শিক্ষা না এটা যে কিছুই শিখিচ্ছে না এটা কয়েক বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওটা দেখলে বোঝা যাবে আপনারা তো জানেন এটা জিপিএ ফাইভ এটা নাকি সব সর্বোচ্চ মেয়ে বাট আবার গোল্ডেন জিপিএ টিভি আছে হ্যাঁ যে জিপিএ ফাইভ পাইছে সে মান্না নিয়ে জানে না যে জিপিএ মানে কি অপারেশন সার্চ লাইট বললে উত্তরে বলে ডাক্তারের অপারেশনের সময় যে লাইট ব্যবহার করে এটা নাকি অপারেশন সার্চ লাইট শুধু তাই না এসএসসি পাশ করা কাউকে যদি এসএসসি কি এটা বলতে বলেন সেটা যদি বলেন যে আমি জানি না মনে পড়তেছে না ওই কিছু শিখিছে আবার কেউ বলে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট আমি জিপি জিপিএ পাস পাইছি এটার ইংরেজি জানতে চাইলে বলে আই এম জিপিএ ফাইভ আর অন্যগুলো নাই বা বললাম আমি কাউরে ছোট করতেছি না এডিটর সাহেব বাচ্চাগুলোর মুখ ঝাপসা করে দিয়েন প্রশ্ন উঠেছে বছর বছর পাশের হার আর জিপিএ পাঁচের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়ছে কিনা এর জবাব খুঁজতে আমরা কথা বলি এবার এসএসসিতে পাশ করা কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে যাদের মধ্যে ছয়জন জিপিএ পাঁচ পেয়েছে তাদেরকে আমরা কিছু প্রশ্ন করি জিপিএ এটার পূর্ণাঙ্গ রূপ কি জানি না এখন মনে করছেন জিপিএ গ্রেটিং পয়েন্ট এসএসসি এটার পূর্ণাঙ্গ রূপ কি আমি ওদের দোষ দিই না যাদের লজ্জা হওয়ার কথা তাদের তো বুড়া বয়সের লজ্জা হয় না তবে শুধু এটুকু বুঝাইতে চাইতেছি যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক গহীন অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হইতেছে তথাকথিত নতুন শিক্ষা কারিকুলামের নামে তাইলে চিন্তা করেন যে সর্বোচ্চ মেধা তালিকার নাম লেখানো ছেলে মেয়েদের যদি এইরকম দুর্দশা হয় তাইলে এরা কিভাবে গ্লোবাল ভিলেজে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে সত্য কথা হইলে ওরা পারবে না এরা হয়ে থাকবে সেই সমস্ত ছেলে মেয়েদের দাস যারা আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রী ব্যবসায়ী যার বাবা দুর্নীতিবাজ যে দুর্নীতিবাজ বাবার টাকায় বাইরে পড়িছে এটাই বাস্তবতা আবার দেখেন এরা হানো দাদারা কইতেছে কি যে কমল মতি শিক্ষার্থীদের সবার হাতে নাকি ডিজিটাল ডিভাইস দেওয়া হয় কি এটা নাকি পড়াশোনার উপকরণ চিন্তা করেন বলেন তো দুনিয়ার কয়টা পোলা পান বই দেখা মোবাইল বা কম্পিউটার নিয়ে পইটা জ্ঞানী হয়েছে এই সমস্ত বারন্ত বয়সী ছেলে মেয়েদের হাতে এইভাবে ডিভাইস তুলে দিলে এরা তো কেউ হবে অনলাইন গেমে আসক্ত কেউ হবে এই যে পর্ন ছবিতে আসক্ত আর কেউ হবে নিহায়ত সময় অপচয়ের মেশি এই খালি ফেসবুক আর ইউটিউব করে বেড়াবে আমি তো অনেককে দেখি আমার এখানে কমেন্ট লাগে দাদা আমার পরীক্ষা কালকে তারপরে আপনার ভিডিও দেখেছি এরপরে কিন্তু শুনলে আমি কিন্তু দিমু এক কেরে এক কেরে এক কেরে যদি সবার হাতে মোবাইল দেওয়া হয় না তাহলে দেখবেন যে এই প্রজন্ম স্ক্রিন টাইম অ্যাডিক্টেড হয়ে যাবে এই অ্যাসাইনমেন্ট করার নামে ছেলে মেয়েদের এইভাবে স্ক্রিন টাইম অ্যাডিক্টেড বানানোর যে পায় তারা এর পেছনের উদ্দেশ্য যে খুব ভালো না সেটা করে পরিষ্কার কারণ নেশা কি কখনো ভালো কিছু হয় আর বাস্তবতা না বুঝে পরিমণি খালি লাফায় আরে দূর দীপুমণি খালি লাফায় ও জানেই না এইসব ডিজিটাল ডিজিটাল ডিভাইসে শুধু ডিভাইসে বলা হয় না এর প্রতি মানুষের যে আসক্তি একে ডিজিটাল ড্রাগ বলা হয় আর এই কারণেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে তরুণ প্রজন্মকে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আর এরা করতেছে তার উল্টাটা আমার কলিগ যারা আছে তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের কারো হাতে কিন্তু কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোন নাই তাই আমি বাংলাদেশের সকল মানুষকে সকল অভিভাবককে সকল শিক্ষার্থীকে সমাজের সকল মানুষকে অনুরোধ করব আপনারা নতুন কারিকুলামের নামে দীপুমণির জাতিকে জ্ঞান শূন্য দক্ষতা বিমুখ অথবা অথর্ব বানানোর নীল নকশাকে ধুলায় মিশাই দিবেন এর প্রতিবাদ জানাইতে হবে এর মধ্যে চারজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করছে হাসিনার ঠোলা যারা এই কারিকুলামের প্রতিবাদ করেছিল এই কারিকুলামকে অনতি বিলম্বে বাতিল করার জন্য আওয়াজ তুলুন প্রয়োজনের রাস্তায় নামেন নয়তো মনে রাখবেন সেই দিন কলে বেশি দূরে না যেদিন আমাদের ছেলে মেয়েরা হবে শুধুই ডিভাইস আসক্ত এক জ্ঞানহীন প্রজন্ম 
হাসিনা হাঙ্কেরে রিজার্ভ খাইছে ভোট খাইছে এন্ড পুরো একটা জেনারেশন ধ্বংস কইরা কবে আমার বাপি তো তোদের স্বাধীনতা দিছিল এখন পরাধীন হইয়া দেখ কেমন লাগে কইছে না সব বন্ধ কইরা দিয়ে বসে থাকবে ওই জ্ঞানের সব দুয়ার বন্ধ কইরা দিয়ে বসে থাকবি ওই ছয় বছর লাগিছে ডিগ্রি পাস দিতে তার উপরে শেষ পর্যন্ত নকল কইরা পাস করিছে ওর বাপ তো ডিগ্রি পাস দিবারই পারেনি এই দেশে ওগুলা যেতে বেশি শিক্ষিত কেউ থাকবার পারবি না ওর পরিকল্পনা হইতেছে এইটা তাই ওই সব কিছু বন্ধ কইরা বসে থাকার তরিকা করিছে ওই শুধু দেশকে দেউলিয়া করিয়া খান্ত হবি না ওই দেশে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জয় বাংলা কইরা প্রতিশোধ নিবি কবি আমার বাপের মৃত্যুতে আনন্দ মিছিল করিয়া মিষ্টি খাও তোমার আনন্দ আর সুখ জন্মের মতো মিটাই দেব এই হইল পিসাচেনির প্রতিজ্ঞা আপনার বাচ্চাদের যদি বাঁচাইতে চান তাদের ভবিষ্যৎকে যদি বাঁচাইতে চান তাহলে হাসিনা বিরোধী লড়াইয়ে সামিল হন এই পিসাচেনির হটাইতে না পারলে আপনার পোলা মাইয়ার দাসের জীবন বাইসে নিতে হবে সেটা আপনি হইতে দিবেন কি না সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু আপনার পোলা মাইয়ারে জিজ্ঞেস করেন যে তোমরা কি হাসিনার এমপি মন্ত্রীদের পোলা পানের বাসার কাজের বুয়া হবা কাজের লোক হবা বাসার দারোয়ান হবা